ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിലെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ കോൺ ഓഫ് ദ മാക്സിമം വോളിയം ആൻഡ് ഓഫ് ഗിവൺ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ എടുക്കുക തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൽ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എച്ച് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുത്ത തീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടു എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം അതുപോലെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ കോൺ ഈ നമുക്ക് വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഒരു കോണിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫോർമുലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കണ്ടോ ആ ഫോ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ ടെൻത്തിലെ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഫോർമുലാസൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് കാണാനുള്ളത് എന്താ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് തീറ്റ ഇത് എച്ച് ഇത് എൽ ഇത് ആറ് അല്ലെ ഇത് റേഡിയസ് ഇത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എച്ച് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലെ കോസ് തീറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻ സൈഡ് അല്ലെ അതായത് എച്ച് ബൈ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ട്നൂസ് എൽ എച്ച് ബൈ എൽ ആണ് അത് നമുക്ക് എച്ച് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇതേപോലെ ആറ് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എന്താണെന്ന് എഴുതി നോക്കാം സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആർ ആണ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്നൂസ് എൽ ആർ ബൈ എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ നമ്മൾ എച്ചും ആറും എഴുതിയ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ ആറിനും എച്ചിനും പകരം നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൂടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻ ടു ആറെന്ന് പറയണത് എൽ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയണത് എൽ കോസ് തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പിന്നെ കോസ് തീറ്റ എൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ വോളിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റയിൽ അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എൽ ക്യൂബ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്താം ഇത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയുടെ എന്ത് വരും മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ വരും പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു
എഴുതാൻ പറ്റും ഈ മൈനസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പോസിറ്റീവ് ആവും പിന്നെ ആ സൈഡാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഒരു സൈൻ തീറ്റ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇനി കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ടു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ടു അവിടെ എഴുതി ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പൈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ത് വരും ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ടു അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തീറ്റ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം വോളിയം ആണെന്ന് അപ്പോൾ വോളിയം മാക്സിമം ആണെന്നും കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡി തീറ്റ സ്ക്വയർ ആ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളിയം മാക്സിമം ആണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് പറയാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിഫറ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി വി ബൈ ഡി തീറ്റ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എൽ ക്യൂബ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റി നിർത്താം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എൽ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും മൈനസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റയുടെ എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ വരും അല്ലേ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ടൂവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി നിർത്താം സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ ടു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയുടെ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് പിന്നെ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ അവിടെ നിർത്തുക സൈൻ തീറ്റയുടെ കോസ് തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എൽ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ആ അപ്പോൾ ആയത്തെ ടേമ് മൈനസ് ആവും ഈ ടു രണ്ട് ടേമിന് ബാധകാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർ കൊടുക്കാം പിന്നെ സൈൻ സ്ക്വ സൈൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അതുപോലെ കോസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കോസ് തീറ്റ ഇനി മറ്റേ ടേം പോസിറ്റീവിലാണ് ടു ഉണ്ട് കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എൽ ക്യൂബ് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ടു കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ പിന്നെ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് ഫോറും അപ്പം എത്ര വന്നു മൈനസ് സെവൻ അല്ലെ രണ്ട് ടേം ഒരേപോലെ അല്ലേ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ അപ്പം മൈനസ് സെവൻ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയോ ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താണ് നമുക്കിത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇത് കോസിലും സൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഇനി എന്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് കോസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എൽ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു കോ സ്ക്യൂബ് തീറ്റ മൈനസ് സെവൻ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ
സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെ നമ്മുടെ തീറ്റ വരൂല അല്ലേ നയൻറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് പോവില്ല സീറോൻ്റെ താഴത്തേക്കും പോവില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ബി വോളിയം ഈസ് മാക്സിമം വോളിയം മാക്സിമം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം മാക്സിമം ആണെന്നും കിട്ടി അതേപോലെ അറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിൻ്റ് അറ്റ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ കണ്ടോ അതായത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമു